இந்த வழக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு முதல் முதல் காரணமாக நம்ம பார்ப்பது பாச்சாத்தி கிராம மக்கள் தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக அரசு சங்கம் இது வரைக்கும் யாரும் மென்ஷன் பண்ணல இட் வாஸ் மைத்ரி ஹூ வெண்ட் த டைரக்ட்லி ஷி கேவ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் டு பாமதி ஐஏஎஸ் விச் லெட் டு தி கோர்ட் டு சென்ட் பாமதி அகைன் ஃபார் மீன் நேரடியா போய் ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சொல்லி ஜஸ்டிஸ் பக்தவச்சலம் சொன்னது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாம் பார்க்கறது பிலீவ் யூ கேன் டூ அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் வந்து பிலீவ் யூ கேன் டூ அண்ட் யூ ஆர் ஹாஃப் தேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதற்காக நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ அது வந்து பாதி வந்து நீங்க அடைஞ்சிட்டதா ஆயிடும் இஃப் யூ ஹேவ் த ஃபேத் இன் யூ அதை நம்பிக்கை வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த நம்பிக்கை என்பது மாச்சாத்தி மலை மக்களுக்கு இருந்தது அதை உறுதுணையாக அதற்கு பாடுபட்டது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் தலைவர் தமிழ்நாடு மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் அனைத்து இந்திய ஜனநாயக சங்கம் அகில இந்திய வழக்கறிஞர் சங்கமும் கூட ஏன்னா இந்த நிகழ்வுகளில் வந்து ஒரு சில தேதிகள் வந்து முன்ன பின்ன இருக்கலாம் நாங்கள் பேசணும் ஏன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு அகில இந்திய வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக தோழர் சம்கி ராஜு தோழர் ரவி இங்க இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஜூலை மாதம் நேரடியாக ரெண்டு பேர் ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் போறாங்க அதற்கு முன்னாடியே பதினாலு ஏழுலேயே பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டு அதாவது சம்பவம் நடந்தது இருபது ஆறு தொண்ணூத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதன் பிறகு தகவல் வெளியில வர்றது பதினாலு ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டு இப்ப நீங்க இந்த பாத்துக்கெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் ஏன்னா நம்ம வன்புணர்ச்சி சொல்றோம் பல விஷயங்களை சொல்றோம் பாமதி போய் ரிப்போர்ட் கொடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பேசிக்கான நீட்ஸ் ரேஷன் சப்ளை பஸ் சர்வீஸ் வாட்டர் சர்வே வாட்டர் சப்ளை இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்ப அந்த ரிப்போர்ட்ல அவங்க கொடுக்குறாங்க பாமதி போயிட்டு வந்த பிறகு தீஸ் திங்ஸ் ரெஸ்டோர்டு சொல்லி சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க பட் பாமதி ஐஏஎஸ் எழுதுனதுல வன்புணர்ச்சிக்கும் உள்ளாயிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு அலிகேஷன் இருக்கு அதுல விசாரிக்கணும் சொல்றதையும் அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சொல்றாங்க இதுல என்ன முக்கியமான விஷயம்னா இந்த வழக்கில் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் பயணித்திருந்தாலும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் நமக்கு உறுதுணையா இருந்த அதிகாரிகள் நான் அரச பத்தி சொல்ல நம்ம சிபிஐ வழக்க நடத்திய திரு ஜெயபாலன் அங்க வந்து ட்ரையல் கோர்ட்ல நடத்தினவர் நீதிபதிகள் இப்ப நம்ம தனி சொல்லணும்னா நீதிபதி அப்துல் ஹாதி ஜஸ்டிஸ் கே எஸ் பக்த வச்சலம் அதே மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் இங்க இருந்து ரிப்பிட்டிஷன் தேவைப்படுறாரு சண்முகம் மிஸ்டர் சண்முகம் தான் வந்து முப்பது ஏழு தொண்ணூத்தி ரெண்டுல வந்து இந்த வழக்க வந்து பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷனா தாக்கல் பண்றதுக்கு மிஸ் வைகை சொன்ன மாதிரி அந்த செல்ல கொடுக்குறாங்க இட் வாஸ் கால் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன் செல் அந்த செல்ல கொடுக்கும் போது தான் பத்மினி ஜெயசுந்தரை லாட்ஜ்னு போட்டுறாங்க எல்ஓடி ஜிஇடி லாட்ஜ்னு போட்டா முடிஞ்சதோட அதுக்கப்புறம் தான் மிஸ்டர் காமரேட் நல்லசிவன் வந்துட்டு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூல ரிட் பெட்டிஷனா வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் போது அதுக்கு வந்து அகில இந்திய வழக்கறிஞர்களுடைய அனைத்து இந்திய பொது அகில இந்திய பொதுச் செயலாளராக இருந்த காமரேட் ஹர்தேவ் சிங் அந்த வழக்கை நடத்துறது போறாரு ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் வருது வழக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தோழர் சம்கி இருபது நாளுங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டெல்லியிலே இருந்து அவங்கள கூப்பிட்டு யூ நோ த ஃபேக்ட்ஸ் பெட்டர் யூ ஆர்கியூ த கேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ சம்கி ஆர்கியூட் த கேஸ் பிஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஜட்ஜஸ் அந்த பேப்பர்ஸை பார்த்த உடனே சொன்னாங்க வில் டிரான்ஸ்பர் த கேஸ் டு சென்னை will give you permission to amend the writ petition let the case be disposed of as early as possible this was the order passed by the supreme court adukapram 92 la vandu takkal seidha valakku da 14949 of 1992 and mr comrade nallasivan was the petitioner in the case avaru takkal seidha valakkila 1995 la da vandittu fir endru takkal seiyapadigirathu dayu seidhu purinjikenga ஸ்டேட் நம்ம கொடுக்குற கம்ப்ளைண்ட் நம்ம மக்கள் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு எஃப்ஐஆர் இது வரைக்கும் தாக்கல் செய்யவில்லை தொண்ணூத்தி அஞ்சில் உச்ச நீ உயர் நீதிமன்றம் சிபிஐ என்கொயரி ஆர்டர் பண்ண பிறகுதான் சிபிஐ ஃபைல்ஸ் அண்ட் எஃப்ஐஆர் அண்ட் யூ நோ ஆப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் நேம் த அக்யூஸ்ட் இவங்க தான் அந்த தண்டனையை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி பாச்சாத்திக்கு வந்து நாங்கள் வழக்கறிஞர்கள் நாங்கள் எல்லாருமே சென்றிருக்கிறோம் ரவியும் இப்ப இருக்கிற ரவி வந்திருக்காரு மற்ற டெஃபினட்டா தலைவா மலைவாழ் மக்கள் சங்கத்தினுடைய வேலை தோழர் டெல்லி பாபு தோழர் சண்முகம் அங்கிருந்து அண்ணாமலை பாஷா ஜான் அனைத்து இந்திய ஜனம் அரசாங்கத்துக்கு வந்து தோழர் பாப்பா உமானா தோழர் மைத்திலி இவங்களுடைய வேலைகள்லாம் நம்ம குறைச்சு மதிப்பிட முடியாது அவங்க இல்லைன்னா நாங்கள் இந்த வழக்கை
மலைவாழ் சங்கத்திற்கு பாச்சாத்தி மக்கள் இவ்வளவு நாள் நம்மளுக்காக காத்துட்டு இருந்தோம் அந்த அவங்களுடைய கொடுமைகள் எல்லாம் நம்ம விவரிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு கொடுமை நீங்க எவிடன்ஸ் படிச்சா தெரியும் ட்ரையல் கோர்ட்ல வந்துட்டு பிடபிள்யூ செவன்டி ஃபைவ் மிஸ்டர் ஜெகநாதன் வாஸ் தி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆபிசர் ஹிஸ் எவிடன்ஸ் வெண்ட் ஆன் ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் நினைச்சு பார்க்க முடியாது சோ த எவிடன்ஸ் வாஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஒன்லி இன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் இட் ஸ்டார்டட் இன் டூ தௌசண்ட் ஹிஸ் எவிடன்ஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் டூ தௌசண்ட் மைத்ரி சிவராமன் வாஸ் witness shanmugam was a witness two district judges were witnesses and one very fat woman police was in the jail lalitha boy among the other the makkal solranga mudal muriyaga jail la poi irukumbodhu engal indha mari nilamikku ullaakana agun solli lalitha boy was a witness nermiya irundanga avanga indoru kaavalar or pen kaavalar saatchi sollumbodhu naanga irukumbodhu dhaan aalamarathil irundhu or 18 pengala lorry la koottu poranga ondra or 2 man neram kalichu kondu vandu erakki vittaanga அவங்க அலங்கோலமா வந்து சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் இன்னொரு பெண் காவலர் சொல்றாங்க சாட்சிகள் சொல்ற விஷயத்திலையும் நம்மளுக்கு வந்து சாதகமாக நல்ல மனிதர்கள் இருந்தார்கள் நீதித்துறையில் மட்டுமல்ல கூட இணைஞ்சு வேலை பார்த்தது வாச்சாத்தி மக்கள் எல்லாரும் நம்மளுக்கு நல்ல முறையில வந்து உதவி பண்ணாங்கன்னு சொல்ற விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயத்தோட சண்முகம் அந்த மக்கள்கிட்ட கேட்டது வாச்சாத்தி மக்கள் குடுமையை வந்து நம்ம வந்து பேசுறதுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் நாங்களும் வந்து ஒரு பத்து கூட்டமாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து பேசியிருப்போம் அந்த தீர்ப்பு அந்த சமயத்துல இருந்து அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தை கொடுத்தது வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் சொன்னது வனத்துறை காவல்துறை அதிகாரிகளின் லத்திகளுக்கு உயிர் இருந்தால் நாங்கள் கற்பம் தெரித்திருப்போம் இது இதை விட நம்ம கேவலமா அந்த ஆட்கள் நடந்ததை வந்து நம்ம எதிர்த்து சொல்ல முடியாது சோ இதை இதை வந்து கேட்ட பிறகு அவ இந்த மக்களுக்காக நம்ம போராடல அந்த பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்காக நம்ம பண்ணல இதுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட இருக்குது மார்க்சிஸ்ட் கட்சி கூட இருக்குது மலைவாள் சங்க மக்கள் சங்கம் கூட இருக்குன்னு சொல்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம இதுக்கெல்லாம் பண்ணலாம் வக்கீலுக்கு படிச்சு பிரயோஜனமே இல்லை அந்த வேலையை நம்ம தோழர்கள் செஞ்சாங்கன்னு சொல்றதை நம்ம பாராட்டணும் இந்த நிகழ்வுல வந்துட்டு நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறீங்க தலைவர்கள் வந்து எங்களுக்கு பாராட்டுறாங்க எங்களுக்கு மன நிம்மதி தருது இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து இந்த அளவுக்கு போயிருக்கிறோம்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்து வழக்கு தள்ளுபடி ஆகல மல்ராஜ் சொன்ன மாதிரி தே டிட் நாட் சஸ்பெண்ட் சென்டென்ஸ் conviction in mean appeal will be heard later on and that is the order passed and they have been asked to approach the dharmapuri sessions court special court for uh, seeking bail arikeshan mattu who is 86 years old i think he has been uh, i mean he might be avarku mattu bail kudutirukanga and supreme court kudukala as far as i know idha nalama 27 bakki valakkal criminal appeals engal thaagal seiyapettathu பல பேரை நான் சொல்லவில்லை அக்யூஸ்டுக்கு அப்பீல் ஆனாங்க லேட்டர் ஆன் தே பிகேம் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ் அண்ட் தே வந்த கேஸ் ஆல்சோ ஃபார் த ப்ராசிக்யூஷன் அதுவும் நடந்தது ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் த பர்சன் இதுவும் நடந்தது இந்த வழக்கில் அதாவது முதல் பெண் நீதிபதி வழக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எஃப்ஐஆரே தாக்கல் பண்ணாத வழக்கு சிபிஐ என்கொயரியே கேட்காத வழக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு மேலே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் எஸ்சி எஸ்டியாக இருக்கணும் அதுலேயும் ஒரு சில ஆளுகள் எஸ்சி எஸ்டி இல்லை இதையெல்லாம் மீறி தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா இந்த வழக்கினுடைய அந்த ஆழத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளவு உண்மை இருக்குன்னு சொல்றதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் இவ்வளவு நேரம் நீங்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த அகில இந்திய வழக்கறிஞர்களுடைய சின்ன மாவட்ட குழுவுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன